On part maintenant dans l'océan Pacifique avec vous, Eric Gay, président de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie et maire du Mont d'Or. Merci. On va vous amener un peu le soleil. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, avant de prendre la parole dans cette enceinte, vous êtes habitué à nos us et coutumes. Les collègues ont souhaité faire un petit geste. Merci. Allez-y, le micro doit marcher tout seul. Oui, Monsieur le Président, les administratifs de l'AMF, c'est juste un, un geste de bonjour, mais vous le connaissez puisque vous êtes venu chez nous plusieurs fois, c'est la coutume. Cette coutume, c'est aussi pour marquer notre respect envers la République française et les valeurs de la République française. Et c'est aussi euh, la pierre qui représente ici notre richesse, la mine et nos cailloux, que vous connaissez aussi. Et ce geste, c'est aussi euh, un geste pour que la parole soit libre, que la parole puisse circuler et que la parole, malgré la spécificité de nos différents, différents territoires et pays d'outre-mer, cette parole, elle soit entendue. Et c'est ce que j'ai entendu aussi de, de nos collègues ultramarins, que cette parole, elle aille au bout. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'arrive on arrive pas au bout. Donc voilà, c'est juste un petit geste, Monsieur le Président, pour vous dire qu'on est content d'être avec vous et on est content d'être là aujourd'hui. Merci. Merci à nos deux collègues maires de Kouawa et de Koumak, qui sont des communautaires, et la présence de Madame la députée maire de Nouméa. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, toutes les personnes ici présentes ont vos grades et qualités. Avant tout, permettez-moi de vous transmettre l'amitié, le bonjour de tous nos collègues élus de Nouvelle-Calédonie. Malgré l'annulation du Congrès que vous aviez tenu, Monsieur le Président, dans les circonstances tragiques de novembre 2015, à maintenir la journée Outre-mer car certains d'entre nous avaient effectué un long voyage ayant entraîné des financements conséquents. Le cœur n'y était pas, car nous, Français des Antipodes, étions affectés, comme tous ici, par cette tragédie qui touchait notre, notre nation et nos compatriotes. J'avais pu, malgré tout, rapidement vous exposer le processus politique de la Nouvelle-Calédonie et vous dire que nous abordions le dernier mandat de l'accord de Nouméa qui prendra fin en 2018. Ce chemin qui nous reste à faire pour proposer aux Calédoniens une solution de sortie qui satisfasse le plus grand nombre est encore lent, très lent. Néanmoins, dans le respect des convictions de chacun, nous travaillons auprès de l'État à mettre en place toutes les conditions du dialogue afin de bâtir ce futur partagé de paix pour nos enfants. Soyez assurés, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, que les maires, au quotidien, effectuent leur part de travail. Après un comité des signataires en février de cette année, la venue du Premier ministre en avril, il a été convenu de mettre en place des espaces de réflexion autour de différentes thématiques, telles que les compétences régaliennes, la citoyenneté, etc., sous l'autorité d'experts missionnés par l'État. Un comité sur l'avenir institutionnel a été créé, composé des signataires, des parlementaires, des groupes politiques, des représentants des provinces, congrès et gouvernements de Nouvelle-Calédonie, du Sénat coutumier. Et grâce au soutien du président du Sénat, Gérard Larcher, et du Premier ministre, les associations de maires y ont été intégrées. C'est pour nous, élus de proximité, la reconnaissance de notre place dans l'échiquier institutionnel est l'occasion d'apporter notre contribution à la réflexion, à la construction de l'avenir de notre pays. J'ai eu l'opportunité, lors de la venue du président Larcher, cette année, de le souligner. Les communes ont été les grandes oubliées des accords de Matignon, Oudino et de Nouméa. Aussi, pour nous, maires des 33 communes de Nouvelle-Calédonie, 
malgré nos divergences politiques, nous ferons tout pour apporter notre expérience et obtenir les outils et moyens nécessaires au bon fonctionnement de nos collectivités. Seulement pour cela, il nous faut être forts. Après les événements de 1984, deux associations des maires se sont constituées. Celle que je représente devant vous, l'association des maires à tendance loyaliste, et l'association des maires de Nouvelle-Calédonie à tendance indépendantiste. Voici quelques temps maintenant, nous avons entrepris les démarches de rapprochement. Et c'est ici, dans cette salle, en 2014 précisément, que nous avons fait les premiers gestes en vous remettant ensemble une coutume comme aujourd'hui et un cadeau. Puis de retour chez nous, après les gestes et palables nécessaires, et vous savez le temps que ça prend. Nous sommes rassemblés dans ma commune, au Mont d'Or, autour du président Larcher, pour enfin, après 32 ans, nous retrouver le 13 mai dernier, au cours d'une assemblée générale qui restera dans nos mémoires. Cette démarche de dialogue est absolument nécessaire pour la reconnaissance des communes auprès de tous les institutionnels, provinces, gouvernements de la nouvelle calédonie Aujourd'hui, nous voilà réunis dans cette salle autour de vous avec les collègues des deux associations. Notre chantier principal, Monsieur le Président, tel que j'ai pu l'entendre ce matin, reste celui de la fiscalité. L'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie a pour cela engagé une étude afin de rechercher des leviers financiers, convaincre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, compétent en la matière, de prendre les dispositions pour apporter des financements supplémentaires aux communes du territoire. Nous sommes actuellement dans la période de préparation et de négociation des prochains contrats de développement avec l'État, les provinces pour la période 2017-2021. Ces discussions sont compliquées. En outre, malgré le contexte budgétaire difficile que nous connaissons tous, l'État a cependant maintenu l'enveloppe globale pour la Nouvelle-Calédonie. Les moyens nécessaires aux infrastructures primaires, telles que écoles, adduction d'eau potable, etc., l'insécurité et la délinquance des jeunes restent pour nous les préoccupations majeures. La Nouvelle-Calédonie vit au rythme du nickel. Ce dernier traverse une crise très difficile, L'incertitude économique du territoire impacte fortement nos collectivités communales. Les budgets sont contraints, avec le risque pour certains de voir ce fameux effet ciseau se produire, c'est-à-dire leurs dépenses supérieures à leurs recettes. Cependant, solidaire des difficultés budgétaires des collectivités locales et nationales, nous, maires de Nouvelle-Calédonie, saurons faire face. Mes chers collègues, Merci d'avoir pris le temps de partager nos préoccupations.